ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಓಜೋ ಟೆಕ್ ಇದೀಗ ಭೀಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭೀಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟರ್ ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಓಜೋಟೆಕ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ವಾಹನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಜೋಟೆಕ್ನ ಭೀಮನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭೀಮ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿರಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರೈತರಾಗಿರಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವಾರಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೀಮನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಓದು ಟೆಕ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಸುಸರ್ಜಿತವಾಗಿರುವ ಭೀಮ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸವಾರಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ವೇವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಭೀಮ್ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ವಾರಂಟಿ ಇರಲಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು by keeping engineers so what does you want to say to the engineers who are 80 and 90 schools yeah first and foremost uh, uh, the world is changing okay whichever whichever the domain you are uh, starting from uh, even the housewife the teaching uh, media uh, engineers doctors i think everywhere uh, what it was sister day is not the same the first and foremost we should understand that and uh, once you know that uh, that way if you do uh, definitely uh, the uh, engineers also well equipped uh, because uh, the, uh, the engineering is supposed to have an analytical thinking and uh, adaptability to the changing environment so that way if you if you should have learned that way and you are get ready for that and you are ready to change uh, definitely the changing world gives a lot of opportunity basically the change in the world change in the environment uh, the change in the ecosystem provides a lot of opportunity provided you are ready to adapt i think just that if you take it uh, i think uh, definitely we can go to uh, miles that's what i feel okay apart from today's subject how about the next mission like uh, mars mission uh, mangal mission so any hidden uh, thing is going to come up in a future Okay, I think the immediate you know, Chandrayaan 3 is going to be the lander a couple of weeks from now. Uh, Chandrayaan 3, which is uh, the mission which was not fulfilled as a part of Chandrayaan 2, will be attempted in Chandrayaan 3. So that is the immediate mission. And after that, anyhow, the, we have the Aditya. Uh, this is Moon and the Mars we have done. And this is to understand the science out of uh, uh, Sun. i think that aditya mission is going to be there so this immediate thing beyond that definitely we have the other uh, missions like uh, navigation communication remote sensing uh, we are already operationalized the which is some of the satellites which loses its life you have to you have to put back the other alternate mission that's why i think the, uh, possibly in the end of this month itself we have another launch uh, coming for the irns 1a which is under the navic one of the satellite has failed to replace that another mission coming so this way maintaining operationalization of the 
uh, existing constellation of satellites, communication, remote sensing, uh, meteorological, and navigation that will continue. Beyond that, missions like Chandrayaan 3, Aditya also will go. And uh, beyond all these things, a lot of opportunities are coming for the uh, private entrepreneurs. I think that is the that is the first word now. So there is a very possibility uh, for the operationalization and the maintaining satellite point of view. A good number of uh, private companies they can take a lead and. Uh, they can do it. Beyond that, new countries also coming up, which are not space-faring today. And there is every possibility uh, India can play a reasonably good role uh, to fulfill their aspirations uh, in a commercial point of view. In that way, I think the Indian space program is poised to go miles. Okay. All the best for your projects.